mirror is a fascinating object where everyone wants to look daily. A mirror bounces off the light being emitted by your body, which creates an image that looks exactly like you but in reverse. This process is called reflection. Undeniably, since every aspect of life has measurement, the same thing happens with mirrors. And yes, it has a math concept. And that is called inverse functions. This will be a little bit different on your understanding on what the mirrors are, but still it will cover the word reflection. But before that, take a look on the objectives for this week and the content of this video. Sa math, ang 1 to 1 functions lang ang merong inverse. So, para mas maintindihan ninyo kung ano yung inverse function, kailangan nating i-review muna kung ano yung 1 to 1 function. Ang 1 to 1 function ay mga function kung saan yung every input niya ay meron lang isang output. So, meron niyang mga paraan para malaman kung ano yung 1 to 1 kung ano yung hindi one to one. So, nung week one, diniscuss ko na yan kung paano siya malalaman. Pero, tito i-review lang natin siya. One to one on mapping. Para malaman na ang isang mapping diagram ay one to one, kailangan meron lang tayong isang arrow from X at saka isang arrow na pumupunta sa Y. Halimbawa ito. Kung mapapansin ninyo, yun na sa kaliwa ay meron lang silang tigi isang arrow simula sa X papuntang Y. Yung X, isang arrow lang yung nanggagaling sa kanya. Pagating naman sa Y, isang arrow lang din yung pumupunta sa kanya. Kumpara dun sa kabila, sa may kanan, mapapansin ninyo na yung 5 ay merong dalawang arrow na nanggaling sa kanya. Pagkatapos yung 9 ay tumatanggap naman ng dalawang arrows. So, ibig sabihin... Yung kaliwa ay 1 to 1, yung kanan naman ay hindi 1 to 1. 1 to 1 sa ordered pairs. Dito, dapat walang X at saka Y ang mauulit. Halimbawa, sa unang example, yung 5, 8, 6, 9, 7, 10, wala kahit isang X ang naulit. Samantala naman yun sa kabila ay merong isang Y na naulit which is 9. Meron din isang X na naulit ng dalawang beses which is 5. Kaya ito ay hindi 1 to 1. 1 to 1 on graphing. Para naman sa graphing, kailangan ng isang graph ay pumasa sa vertical at horizontal line test. Ano ba yung vertical at horizontal line test? Ito ay isang test na ginagawa sa isang graph kung saan mag-drawing ka ng vertical and horizontal line and dapat isa lang yung intersection ng line at saka ng graph. For example, So dito yung green lines ay mga vertical line Yung yellow lines naman ay yung mga horizontal lines. So, so yung graph natin dito is the red one. So dito, kung mapapansin ninyo, sa kaliwa, yung ating green lines, kahit saan ko siya i-drawing, meron siyang isang intersection lang dun sa red line which is the graph. Compared naman dito sa kabila, ganun din. Kasi kahit saan ko i-drawing yung green line, isang point lang yung intersection ng graph at saka nung vertical line. 
That is why these two lines passed the vertical line test. Samantala, kung mapapansin nyo naman yung ating yellow lines or horizontal lines, sa left, meron lang tayong isang intersection. So, kahit saan ko i-drawing yung yellow line, sa taas, sa gitna, or sa baba, isa lang yung tatamaan niyang point doon sa graph. Kumpara dito sa kanan, yung isang horizontal line niya ay merong dalawang intersection. So, ito nga yung dalawang to. Kung kaya't yung kaliwa ay pumasa, yung kabila naman ay bagsak. So, dahil bagsak ka doon sa horizontal line test, big sabihin yung nasa kanan ay hindi 1 to 1. Yung nasa kaliwa, 1 to 1. One to one naman sa isang equations. Ang pinakamabilis na paraan para ma-identify mo ang one to one sa equations ay kailang isipin mo na walang exponent yung y at saka yung x. Dalawa dapat silang walang exponent. Well, actually, meron naman talagang exponent yung y at x na invisible one. Pero para mas mabilis lang isipin, kailangan wala kang makikita ang exponent na y at saka sa x. Halimbawa, so yung ating left example is 1 to 1 kasi nga, walang exponent si x, wala rin exponent si y. Samantaling kabila naman, merong squared si x at merong to the fifth si y. So, ibig sabihin yung nasa kanan natin na example ay hindi 1 to 1 dahil nga doon sa dalawang exponents na makikita nyo sa kanyang mga variable. Ngayon, kahit isa lang sa kanila ang merong exponent, hindi na siya agad masasabing 1 to 1. So, meron tayong normal way para ma-verify if a function or an equation is 1 to 1. So, ganito yan. So, verifying is a formal way to differentiate one-to-one -one equations to other type of equations. So, para ating ma-verify nga ang isang equation kung ito ay one-to-one -one o hindi, kailangan mo ito. So, yung ating mga uh, rules na binigay kanina ay parang hindi masyadong madaling intindihin. So, kailangan natin syempre ng examples para mas maintindihan kung ano yung verification of one-to-one -one equations. Limbawa, verify if f of x is equal to 2x minus 5. So, identify natin kung siya ay one-to-one -one o hindi. So, para sa solution, ang una mong gagawin ay start ka with f of a equals f of B. Kung babalikan nyo yung rule kanina, may kita nyo yung f of A equals f of B. So, dito, you will use the given and you will change x to A and B respectively. Ibig sabihin, ganito. Papalitan yung 2x minus 5 magiging 2a minus 5 at 2b minus 5. So, simula dito sa 2a minus 5 equals 2b minus 5. Ang gagawin mo lang is i-reverse mo lahat ng processes na involve doon sa equation. So, start ka syempre doon sa subtraction or addition. So, dahil nga reverse, babalik ka rin mo rin yung gem does. So, start ka with addition and subtraction. So, ang reverse ng minus is plus. So, plus 5. Kung ano ginawa mo sa kabilang side, gagawin mo rin doon sa kabilang side. Para balance. Kasi nga, meron siyang equality symbol. Ngayon, syempre, dahil reverse yan of each other, magka-cancel out yan, and may iwan na lang is 2A equals 2B. So, again, i-reverse mo ulit yung process dahil meron pang process na titira, which is multiplication. Ang reverse nyan is division. 
So again, dahil reverse nga yan, ite divide mo. So maka-cancel yan. May iwan na lang is A equals B. So dahil nga, ang answer natin naging A equals B, ibig sabihin, yung function natin is 1 to 1. So, ang goal mo, para maging 1 to 1 siya, kailangan yung dulong answer mo is A equals B. Pag hindi siya naging A equals B, ibig sabihin, hindi siya 1 to 1. So, ito medyo nakakalito siya gawin. So, pwede mo rin namang gawin yung uh, mas madali, which is paggamit ng mga numbers para i-verify yung isang 1 to 1 function. So, gawa tayo ng isa pang example. Halimbawa ito, verify if f of x is equal to square root of x minus 1 is 1 to 1. So, dito, instead of a tsaka b, ang gagamitin mo ay number na. You will start by choosing any number you want. So, sa kasong to ang ginamit ko, f of 10. So, 10 yung ginamit. Pag pipili ka kasi ng number, pipiliin mo yung mas convenient and magbibigay sa iyo ng eksaktong sagot. So, ganun uli. Isa-substitute mo siya. Imbis na a tsaka b, ang gagamitin mo is 10 lang. So, ganito. f of 10 is equal to square root of 10 minus 1. Tapos nyan, simplify mo siya ang lalabas ay square root of 9. Tapos, ang sagot ng square root of 9 ay dalawa, positive 3 at negative 3. So, remember that square roots has two answers. The positive root at yung negative root. So, sa atin, nangyayang si plus 3 at si negative 3. Since we got two answers from one input, then the given is not 1 to 1. So, ibig sabihin, dahil yung isang input natin, 10, ay nag-result ng dalawang output, which is positive 3 and negative 3. So, hindi niya nasa satisfy yung definition ng 1 to 1 equations or functions. So, our given is not 1 to 1. So, always remember that only one-to-one -one functions has inverse. So, definitely, other functions aside from one-to-one -one has no inverse. 